good evening everyone first of all uh, any parishilna class like uh, shanich uh, vinod kumar masha um, yogathin adhyakshanaya uh, sri joji kottumel uh, idilike welcome address parana sri uh, shaji ellarkum ende uh, nanni parayunu ingine oru oru topic uh, shastra sahitya parishad edutha നൂറോളം കോളേജ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് മേ ബി മോർ ദൻ ദ കോളേജുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ വീണ്ടും ഡിസ്കേഴ്സീവ് സ്പേസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും അവിടെ സയൻസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും ഒക്കെ ചിന്തകൾ ഉണരേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ഓൺ റെക്കോർഡ് എം മൈ ഹ്യൂജ് അപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ what this organization is doing ee ee oru 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 topic adayathu endukondana india science lum technology lum allengi to an extent to an extent development inde karyathilum mumbotu pogathathu ennallathu egadesh enikku thonnu nammade swadantra samarathinte samayam tottu thanne valiya charcha vishayam aayittulla karyangala ഇത് ജോസഫ് നീഡാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് അതായത് സയൻസിന്റെ ചരിത്രം എഴുതും എഴുതുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ചരിത്രത്തിനുണ്ട് ആ അതൊരു ഒരു വളരെ ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഐ കൺസിഡർ മൈ സെൽഫ് ടു ബി എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്പിലും യു എസിലും ഇന്ത്യയിലും ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് അപ്പം ഒബിയസ്ലി കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ആദ്യം സയൻസിന്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ തോന്നിയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു യൂറോപ്പിൽ വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടൊരു വാദം പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് ജോസഫ് നീതാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോസഫ് നീതാം ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും എക്കണോമീസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്കണോമീസിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ ഫേറ്റലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻസെന്റീവ് ഇല്ലാത്ത അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിമുഖതയുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ആണ് നീതം നമ്മളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാത്രല്ല ചൈനക്കാരെ അങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളും അതായത് കൊളോണിയൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് എഡ്വേർഡ് സൈഡ് പോലുള്ള ഓറിയന്റലിസത്തിനെ കുറിച്ച് തിയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻസ് ഭയങ്കര ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഗുണവോ ദോഷമോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പുണ്യവും പാപവും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ആ ചെയിൻ ഓഫ് റീ ഇൻകാർനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ ഓഫ് കർമ്മ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിക്കാണ് നിതം ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിനെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇന്ത്യയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജോസഫ് നിതാമും ബസാല എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിനെയാണ് നാഷണലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അവരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് എല്ലാ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യക്കാർ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ഫെയ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അത് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന എന്താണ് ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന് തിരിച്ച് വാദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നാഷണലിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും
വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സയൻസിന്റെ ചരിത്രം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം യൂറോപ്പിനെക്കാളും വലിയ എന്താ വലിയ എന്തോ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സയൻസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ ചിത്രീകരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പറയാം സയൻസിന് അങ്ങനെ ഇന്ന നേഷനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും സ്നേഹക്കുറവോ ഒന്നുമില്ല സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഈ നാഷനേഷന് ഉപരിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടോക്ക് ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ചരിത്രം എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് അർജുനൻ യൂസ് ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണറി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 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 ദേശത്തെ മുഴുവനും എന്താണ് ബാരനായി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നീട് ഒരു 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 പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൃഷി നടത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബാരനായി പോകുന്നുള്ളതിനൊക്കെ പശു പശുപത്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസസിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തിയറൈസ് ചെയ്തോ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണറി വരെ ഇതിനകത്ത് വേദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാഭാരത രാമായണ ട്രഡീഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെം സ്റ്റെം സെൽ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ജനിക്കുന്നത് സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പണ്ടത്തെ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഏർലി നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസ് തേർട്ടീസിലുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് സയൻസ് ചരിത്ര രചനാ ശൈലി രീതിയിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസണും ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ഈ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്തെ ഈ സയൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് ഇത് ബസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇല്ല സയൻസ് ഒരു പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനും ആ പക്ഷെ ആ തെളിയിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഈ മേരാ മേരാ ഭാരത് മഹാൻ മേരാ ദേശ് മഹാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇവർ ഇതിലൂടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ പല ഡിസ്കോഴ്സസിലും വീണ്ടും വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തോ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊതുബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രാചീന കാലത്ത് സയൻസിൽ വളരെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ അത് കൈമോശം വന്നു കൈമോശം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വളരെ ഈസിലി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ എൻസ്ലേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളാക്കാൻ പറ്റിയതെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു അപ്പൊ പിന്നീടുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഊഹ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ലൂസായി എപ്പോഴും ഈ ഗ്രേറ്റ്നെസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആ അതെപ്പോഴായിരിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്ന ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി കുറെ നാള് സംസാര വിഷയമായില്ല പക്ഷെ റൈറ്റ് വിങ് ഫോഴ്സസ് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിനെ വളരെ ക്ലവർലി അത് അവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ആ ഒരു 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 എന്താണ് പ്രോഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ സയൻസ് പ്രോഗ്രസ് നഷ്ടമായത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ അവർ പല കണ്ടെത്തിയത് ഇത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം മുഗൾ മുഗൾ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആൾക്കാർ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ബ്ലെയിം പെഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ റൂളേഴ്സിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാല് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുഗൾ കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി വളരെ ഹൈ ആയിരുന്ന അതായത് പിന്നീടുള്ള പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ
ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിഗോ സെയിൽസ് മുസ്ലിം ക്ലോത്സിന്റെ സെയിൽ സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിന്റെ സെയിൽ മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സെയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിനാറാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ള അതായത് ഈ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സയൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതായത് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ബാബറിനെ നമുക്ക് ബാബർനാമയിൽ കാണാൻ പറ്റും അക്ബറിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യർ തന്നെ അക്ബറിന്റെ കോർട്ടില് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോൾ ജോബ് വോസ് ടു റെക്കോർഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി അപ്പൊ അവര് പുതിയ ട്രീസിന്റെ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഈ ബോട്ടണിയുടെ സ്പ്രെഡ് നോക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഈ മുഗൾ ക്രോണിക്കൽസ് ആണ് കാരണം ഇന്ന ഇന്ന ട്രീ പുതിയതായിട്ട് പേരിടുന്നത് ടൈ ടൈപ്പ് ഫൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ അക്ബറിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ അരഘട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് പാടത്തും വര വരമ്പത്തൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു ഒരു ചക്രം പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിന്റെ മലയാളം ടേം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഒരു 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 പേർഷ്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സോമിൽസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതേ പ്രോസസ് ആണ് യൂറോപ്പിലും നടക്കുന്നത് ഈ ഈ സോവിലിനെ മെക്കാനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ പവർ ലൂമ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡ് ലൂമിൽ നിന്ന് പവർ ലൂമിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പം പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അത് ഇപ്പം അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റീലൊക്കേറ്റിംഗ് മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിൽ രാജിന്റെ വർക്കാണ് അപ്പൊ കപ്പിൽ രാജൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്ക് ഈ മുഗൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പതിനാറാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഇനഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹാവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ഫോർഡർ മെറ്റീരിയലും അതായത് സയൻസിനെയും റിസർച്ചിനെയും ഒക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ലേബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അത് ചീപ്പ് ലേബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ അങ്ങാടി നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റേണൽ ട്രെയിനിലോട്ട് വലിയ ട്രേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റേർണലി ഉണ്ട് മാരിടൈം ട്രേഡ് ഇപ്പൊ വൃജി വോഹ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരു സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മെർച്ചൻസിന് ഇതുപോലെ സെവറൽ ജൈന മെർച്ചൻസിനെ നമുക്ക് മുഗൾ ക്രോണിക്കിൾസിലും ആ ഒരു സമയത്തുള്ള അതായത് ഈ പതിനാറ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള റെക്കോർഡുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറുകണക്കിന് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന മെർച്ചൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കെ എൻ ചൗധരിയുടെ വർക്കാണ് ഇതിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ വോളിയം നമ്പർ ടൂയിൽ കെ എൻ ചൗധരി ഈ മാരിടൈം ട്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് പതിനാറാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇദ്ദേഹത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് എവ്രി സിംഗിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വാസ് പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സിനിമയുടെ എല്ലാ സാധനവും ഡ്രാമ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരും പക്ഷെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു മാനിപ്പുലേഷനെ ആദ്യം തകർക്കണം ദാറ്റ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ മിഡീവൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സയൻസിൽ സ്ലംപ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസിൽ ഇന്ത്യ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതിന് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രസന്ന പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ പോകും അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കെനത്ത് പോമറൻസ
ഒരേപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഏകദേശം ഒരേപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേൾഡ് എക്കണോമീസ് ഡൈവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് അതായത് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പാരലൽ ട്രാക്കുകൾ ഡൈവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് യൂറോപ്പ് സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കും ഇന്ത്യയും ചൈനയും സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്കും പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയുള്ള വേൾഡ് വേൾഡിലെ ജി ഡി പിയുടെ ഓരോ ഓരോ കൺട്രിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെന്റിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനെയാണ് അത് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആഗ്നസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ മാപ്പ് ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പൊമറൻസിന്റെ തിയറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഗ്നസ് മാഡിസൺ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലെ രേഖ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് ലൈൻ ആണ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി സോറി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കൺട്രികളും ചേർന്ന അതായത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒറ്റ കൺട്രി അല്ല വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കൺട്രികളും ചേർന്നാൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് അവർക്ക് വേൾഡിലെ ജി ഡി പിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെങ്കിലും ഇരുപത് ശതമാനം എത്തി നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കണം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പി കെയ്ത് ഈ ഈ ഈ മുപ്പത് ശതമാനം ജി ഡി പിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ താഴോട്ട് ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ പൊമറൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു 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 ചോദ്യമാണ് വൈസോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൈ ഗ്രേറ്റ് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് മുമ്പേ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ റവല്യൂഷനും ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ റവല്യൂഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ റവല്യൂഷനിൽ അഗ്രാറിയൻ ചേഞ്ചസ് അതായത് അവരുടെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൊളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമീസ് സ്റ്റെപ് സ്റ്റേബിൾ ആകും ഭക്ഷണമില്ലായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മ്യൂട്ടനീസിന് കളം ഒരുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തിയറി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ തിയറി എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണെന്ന് വാദിക്കാം ബട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലെ പോലെ റിയലിസം ബിലീവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഒരു വലിയ റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ സോറി കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവല്യൂഷനിലൂടെ ഏറെക്കുറെ യൂറോപ്പിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊരു വാദം ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിറ്റി ബേസ്ഡ് ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആ ഫാക്ടറീസ് മെക്കനൈസ്ഡ് ആ ആദ്യ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് യിലേക്ക് മനുഷ്യർ വരികയും ആ ഈ വില്ലേജ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉടലെടുത്ത് വരികയും അത് അർബൻ ഗ്രോത്തിന് അതായത് പട്ടണങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ട് രണ്ട് പൊമറൻസിന് മാൽത്തൂസിൻ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പൊമറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പില് പോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ തേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആകുകയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തും പ്ലേഗും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പ
ഒരു ഒരു യൂറോപ്പിൽ അവർക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ പോപ്പുലേഷന് വളരെ ചെറിയല്ല എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് എക്കണോമി എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് മെക്കനൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അരഘട്ടം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാൻ പവർ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ ഗേഡ്സിന്റെ ഒക്കെ തിയറി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രേറിയൻ ഇംപ്ലോഷൻ ആണ് അതായത് ആവശ്യത്തിലും അധികം ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഫ്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയില് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വളരെ അധികം അഗ്രർ എക്സ്പാൻഷനോട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു 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 പാടത്ത് രണ്ടു പേര് വർക്ക് ചെയ്താല് ആ പാടത്തിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നാലു പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമന ഇന്ത്യയിൽ കാണും ശരിക്കും അപ്പൊ ആ രണ്ടു പേര് എക്സസ് ആണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് വി ഹാവ് ബീൻ വെരി ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കി വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് യൂറോപ്പിലുള്ളത് പോലെ ഒരു എപ്പിഡമിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ വന്ന പോലത്തെ ഒരു ഭക്ഷണ ക്ഷാമവും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഇവർക്ക് പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കുറവ് വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വന്നതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് മറ്റ് എന്താ പറയുക മറ്റു ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഈ മറ്റു ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വന്നതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് മെക്കനൈസേഷനിലേക്ക് ഇവര് മെഷീനുകളിലേക്ക് ഇവര് തിരിയുന്നത് അപ്പം നാലു പേര് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒരു ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യും കാരണം നാലു പേർക്ക് അവർ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ആകെ ഒരാളേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇയാ ഇയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നെന്ന് പറയും പറ്റുന്ന വർക്ക് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നതെന്ന ഒരു വാദം രണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും അവര് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വുഡിന്റെ സ്കാർസിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം വുഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെന്റ് അത് വലിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ട് പുറകിൽ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വുഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് വുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവര് കോള് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കോള് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡിനേക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടൊരു ഫ്യൂവൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ അധികമായി സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറീസ് പൊമറൻസ് പൊമറൻസ് പൊമറൻസിന്റെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താധാര ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിലോട്ട് വന്നാൽ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇത് കാരണമാണോ നമുക്ക് വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറവുള്ള കൺട്രീസ് മാത്രമാണോ ഈ മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകചരിത്രം അതിന് വലിയ പ്രീസിഡൻസ് ഒന്നും തരുന്നില്ല സോ ദെൻ പ്രസന്ന പാർത്ഥസാരഥിയെ പോലുള്ളവർ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പ്രസന്ന പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യർ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ സാധ്യതകളെ പല രീതിയിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ മർച്ചൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യൻ മർച്ചൻസ് ബാക്കി ഉള്ള വേൾഡ് മാർക്കറ്റില് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്താണ് വിൽപ്പന വാങ്ങൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന ഡച്ച് കമ്പനിക്കാരാണെങ്കിലും പോർച്ചുഗ
എന്താ രാജകുടുംബങ്ങളെ വഴക്കുകളിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പതിയെ 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 പോക്കറ്റ് കോളനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോ കോളോണിയലിസത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരിയുന്ന തന്നെ ഈ രാജ്യം കീഴടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലല്ല എക്കണോമിക് ഗെയിൻ എങ്ങനെ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെ കുറെ കൂടെ വിപുലമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് കടക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിയെ പതിയെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകണം അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവര് ആദ്യം വരുന്ന മെർച്ചന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യം നെതർലാൻഡ്സും പിന്നീട് അല്ല സോറി ആദ്യം പോർച്ചുഗലും പിന്നീട് നെതർലാൻഡ്സും പിന്നീട് ബ്രിട്ടൻ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് മർച്ചൻ മർച്ചൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് മുഴുവൻ രാജ്യവും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ റോളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു 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 സമയത്താണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു റിസോഴ്സ് ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ബേസിൽ ഓൾറെഡി സെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കൊമോഡിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സെയിൽ ഓഫ് കൊമോഡിറ്റീസിനെ തകർത്താൽ മാത്രമേ ബ്രിട്ടനിന് ഒരു ഒരു വലിയ കച്ചവട സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിന് ഒരു വലിയ കച്ചവട സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടെ കുറെ കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അതിന് മുമ്പേ ഫ്രഞ്ചും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അടിയിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വലിയ ഡീ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രിട്ടണിലുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പുറത്തും ഇവർ ടോൾസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് അവർ വെക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് അവർ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് കിടപിടിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ പ്രൊസീഡിങ് ടു ദ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ പ്രൊസീഡിങ് ടു ദ മെറ്റലോജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ചാണ് ഈ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടണിലുള്ള എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വളർന്നത് ഇപ്പൊ ഡൊണാൾഡ് ലാക്കിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് നമ്മള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ഡൊണാൾഡ് ലാക്ക് ഒക്കെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ പല കൺട്രീസിനെയും കോളനി വൽക്കരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ യൂറോപ്പിൽ നടക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടനാണ് ഇന്ത്യയെ വന്ന് കോൺകർ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്താണ് എംപയർ സ്ഥാപിച്ചത് നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് എ വെരി സ്ലോ പ്രോസസ് വെയർ ഈവൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പ്രക്രിയ ആയിട്ടോ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രക്രിയ ആയിട്ടോ യൂറോപ്പിൽ പോലും നടക്കുന്നില്ല പതിയെ പതിയെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടന്റെ എംപയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കോ ടെർമിനസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത് സോ ഇഫ് ഇന്ത്യ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടന്നത് എന്ന് വരെയുള്ള വാദങ്ങളുണ്ട് സോ പേഴ്സണലി ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഫാർ ഫെച്ച്ഡ് ബട്ട് അതിലൊരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ശതമാനം സത്യമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മാർക്കറ്റ്സ് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ബ്രിട്ടൺ ഒരിക്കലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റങ്ങളെ ഇത്രയും വിപുലമാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് തകർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു പോകാനുള്ള മാർക്കറ്റുകളും ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോസസ് വെയർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പടം വരച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ബോക്സ് അടുക്കി
ഇങ്ങനെയല്ല നടന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോക്സസിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നാഷണൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു പിൽഫറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്കണോമിക് പ്ലണ്ടറിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദാദാബായ് നറോജി പോലുള്ള ആൾക്കാർ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ എഴുതുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാഷണലിസ്റ്റും കൊളോണിയലിസ്റ്റും പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് വർക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യാതെ യൂറോപ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ വന്ന ആ ഒരു ഡൈവേർജൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നമ്മ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള നേരത്തെ എനിക്കൊന്ന് അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ചീപ്പ് ലേബേഴ്സ് ഉള്ള ഇത്ര അധികം മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൺട്രിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്ഡ് ആകാൻ പറ്റാത്തത് ഈ അന്നുണ്ടായ ഗ്രേറ്റ് ഡൈവേർജൻസിന്റെ റീസൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അപ്പോഴും അത് ഫുള്ളി ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തനതായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇതൊരു ഇതൊന്നും ഒരു ഫുൾ ആൻസർ അല്ല ഈ ഒരു ഫുൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ നാറോ ബൗണ്ടറീസിന്റെ അപ്പുറം ചാടി കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വെർ യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആറ്റ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഈ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ സയൻസിനും ഒരു സോഷ്യൽ ചരിത്രമുണ്ട് സയൻസിനും ഒരു സോഷ്യൽ മില്യോ ഉണ്ട് നോ സയൻസ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ എ വാക്യൂം who are the producers of science who are the producers of technology in a country this question is a very very important uh, question karanam ee question answer aite who gets the benefits of science ennolla oru adinekkaalu valli oru oru important aayittulla oru answer namukku kittullu science pala reethiyil use cheyappada adinde adinde nalla balangalum കെട്ട ഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ച ഒരു 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 ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ സോ ഈ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ വർ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാത്തതെന്നുള്ള ആൻസർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഒന്ന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഋഷിമാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സയൻസ് മുഴുവൻ കാരണം അവർ അവരുടെ പേരുകളാണല്ലോ പല ബുക്സിനും ഇന്ത്യയിൽ സോ കോൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് സോ കോൾഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആക്ച്വൽ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്സ്റ്റുകളും ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് But then we have to ask the counter question. This Rishimaru, but then this Rishimaru is not the same. Rishimaru is not by default Brahman. We can also get the answer. And organizations such as Shatrathahitya Parishad should start interrogating the social history of science in India. And it is very very important. Because this is a premise. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുശ്രുത മുനി സുശ്രുത ഋഷി ചരക ഋഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പല കോൺഫറൻസിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല സയൻസ് പരിപാടികളിലും വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഡസ് സുശ്രുത ഐഡന്റിഫൈ ഹിംസെൽഫ് എസ് എ സേജ് ഡസ് സുശ്രുത ഐഡന്റിഫൈ ഹിംസെൽഫ് എസ് എ ബ്രാഹ്മണ സുഹൃത സംഹിതയിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ചരക്ക സംഹിക്രിട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു വിൽ നോട്ട് സി ചരക ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ ബ്രാഹ്മണ യു വിൽ നോട്ട് സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ബീങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബ്രാഹ്മണിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി നോട്ട് സെയിങ് ഓൾ 
but a lot of this work appo adinde oru valare nalla example aanu nagarjuna ennu parna buddhist premise il ninna maximum possibility buddhist premise aanu allengil jaina premise il ninna vanna annatha etum scientific aayittulla metallurgical text ezhudhiya rasarnava nu parna text ezhudhiya ആളുടെ ചിത്രം എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു സാഫ്രൺ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൂട്ടലയിൽ കുടുംബമൊക്കെ വെച്ച് താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു ഋഷിയുടെ പടമാണ് പലപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് സയൻസ് ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് വർണ എന്നുള്ളത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ ടെക്നോ ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഒരു 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 സാധനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഈ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള സയൻസ് ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ പറയേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിൽ അയൺ സ്മിത്സിന്റെയും കോപ്പർ സ്മിത്സിന്റെയും കാർപ്പന്റേഴ്സിന്റെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആക്ച്വൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പക്ഷെ ഒരു ലാർജ് കാലഘട്ടം അത് ലാർജ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം വർഷമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സെഞ്ചുറി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു സെഞ്ചുറീസ് ഓർ ത്രീ സെഞ്ചുറീസ് ഓർ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ബട്ട് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ജനതയെ ലിറ്ററേറ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത റിലീജിയസ് പ്രോസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടും കൂടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ നാട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്റെ നാടിന് ഭയങ്കര വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ട് ഗ്ലോറിയസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തിരിച്ച് ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിനായിരുന്നു ഗ്ലോറിയസ് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യർക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു മഹത് എന്താ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു ദി ഹയർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദ ഹയർ കാസ്റ്റ് Mm, uh, there i have said it uh, e, uh, but who were the ones who were uh, making innovations these were the people who belong to the laboring classes pakshi ivare varnasra varnasramathinte etthom thaale tattil ivare keep eeyum oro generation make eeyna innovations nammal enganeyanu science grow cheyumbo mumbotu mumbotu move cheyipikkunathu when you are, you record it and when the subsequent generation makes changes to it appo one oru oru huge set of aalkare uh, literate aagan sammadikkatha reethil undayirna oru oru system ivide nila nilkunnund adagonde thanne idu മെറ്റലോജിയില് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇത് പി സി റേ പറയുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ദീപക് കുമാർ ഇതിന് അതിനെ കുറിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റലോജിയിൽ വരുന്ന സൈ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരിക്കലും ഇത് രേഖപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല സെഞ്ചുറീസ് കഴിഞ്ഞ് ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗദ്ധ ഭിക്ഷു ഒരു ജൈന ഭിക്ഷു ആണ് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് അന്ന് വരെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെർക്കുറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ വരുമ്പോൾ മെർക്കുറിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം ഈ രസാർണവം പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നൂറുകണക്കിന് വർഷം മുമ്പേ നടന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ അപ്പൊ ഈ നൂറ് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുമായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അജന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം പോലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് പറയ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു വളരെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പോപ്പുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാരും മിഷനറി ആൾക്കാരും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മനുഷ്യരെയാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുന്നത് ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടൻസ് ആകുന്നത് ആദ്യത്തെ ജഡ്ജിമാരാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സോ കോൾഡ് പോളിസി മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരെ ഇവിടെ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സമയത്ത് അതിന് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരെയാണ് പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അജന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം ദ കാസ്റ്റ് ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലാണ് ഇവർ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ബട്ട് ദെൻ പവർ റെക്കഗ്നൈസസ് പവർ സോ യൂറോപ്യൻസ് തോട്ട് ഈ ഈ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ ട്രഡീഷനിലൊന്നും ഇവർ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടോ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ലൈക്ക് ബി മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ടീച്ച് ദ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ പോളിസിയിൽ അതിന് ഇതിന് ഇമ്പീരിയൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള വൈസ് റോയ്സും ബ്രിട്ടനിലുള്ള ആൾക്കാരും ബ്രിട്ടനിലുള്ള അക്കാഡമീഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകൾ ഇതിന് എവിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദേ വോണ്ടഡ് ദ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദേ വോണ്ടഡ് ദ ക്ഷത്രിയാസ് ടു ബിക്കം ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇയർ ബിക്കോസ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറെ കൂടെ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ അല്ലെങ്കിലും പോളിസികളും ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പർ കാസ്റ്റ് സോ കോൾഡ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്രസർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് കൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോപ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളും ആകുന്നുണ്ട് ടു എ വെരി ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇവർ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടമായ പവർ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് പല സോ കോൾഡ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഇത് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പോളിസി മനസ്സിലാക്കുകയും അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് സുബ്രഹ്മണ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് വന്ന ഒരു ലോസ് എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അന്ന് വരെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ മേക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് ആരാണ് ആർക്കാണ് ലോഹങ്ങൾ ഒരുക്കി പുതിയ അലോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നത് ആർക്കാണ് തച്ചു ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നത് ആർക്കാണ് കാർപെൻട്രി അറിയാവുന്നത് ആരാണ് ആക്ച്വൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കി ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ഒപ്രസ് കാസ്റ്റ് അപ്പം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു നോളജ് ഉണ്ട് ആ നോളജിന്റെ കൂടെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന വെസ്റ്റേൺ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സയൻസിന്റെ നോളജും കൂടെ ഫ്യൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അധികം മുമ്പോട്ട് നോളജിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് ലീപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓൾറെഡി ടെക്നിക്കൽ നോഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനോട് നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാൽ എത്ര അധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുമ്പോട്ട് പോകുമായിരുന്നു എത്ര അധികം ടെക്നോളജി മുമ്പോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിൻ ഹാപ്പൺ ആക്ച്വൽ ലേബർ എടുക്കാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ചെയ്യാത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പുതിയതായിട്ട് ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലീൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് ആണ് ദി സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്തത് വിച്ച് വാസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദി കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടതും അതായിരുന്നു കാരണം സയൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളാണ് അതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കൂൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡാംസ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റിന്റെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഡാം ബിൽഡിംഗ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ടെക്നീക്സിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ കോസ്റ്റും വരുന്നത് എന്നുള്ള വാദങ്ങളുണ്ട് അജിത സുബ്രഹ്മണ്യം വളരെ കൃത്യതയോടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലായി പോകുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ റിസർച്ച് ഇൻ സയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു പ്രൂവ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് അത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ദളിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല അതും പർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ റാങ്കിൽ നോക്കി ഒട്ടുമേ കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ആഷ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഐ ഐ ടിയിലുള്ള ഒപ്രസർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഇത് ബ്ലാങ്ക് അല്ല സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സെന്റ് ആണ് ബഹുജൻ മനുഷ്യരോ ദളിത് മനുഷ്യരോ ഐ ഐ ടികളിൽ പ്രൊഫസർ തലത്തിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഐ ഐ ടികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആകെ നാല് ദളിത് സോറി ആകെ രണ്ട് ദളിത് പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും നാല് ഒ ബി സി പ്രൊഫസേഴ്സിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ റാങ്കിലാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് ബഹുജൻ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളതാണ് ബഹുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ദളിത് മനുഷ്യരുടെ പ്രപ്പോഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ആദിവാസി മനുഷ്യരുടെ പ്രപ്പോഷൻ and it is as you can see it is very e blue uh, is very 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 low and adum koodalum uh, assistant professor idilana professor talathil illa so professor talathil illa ennalladinde oru what it indicates to us is also uh, the fact that ivar assistant professors aayirunna oru samayath probably 100% upper caste aayittulla uh, institutions aayirunnayirikana ee institutions ella ഇത് ഇത് നമ്മളെ തെറ്റുതായിട്ട് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരെന്നും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഐ ടികളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഇതൊരു കൊളോണിയൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എമർജ് ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ആ കൊളോണിയൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് പ്രൊമൈസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വാസ് പ്രൊമൈസ്ഡ് ഓൺ ദി ഏർലിയർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വെൻ യു വെൻ യു ഡോൺ ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേൾഡിൽ മുഴുവനും ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഇൻ എവ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു വിൽ ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പേ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ സയൻസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമാണ് പുതിയ കൺ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്ന പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് പുതിയ പെർസ്പെക്ട് പെർസ്പെക്ടീവ്സിൽ നിന്ന് സയൻസിനെ നോക്കി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ നോക്കി കാണുന്ന മനുഷ്യർ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്താലേ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വോട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് റിച്ച് ഫാമിലീസിൽ നിന്നോ പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നോബിൾ ഫാമിലീസിൽ നിന്നോ വന്ന മനുഷ്യർ അല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിലെ വലിയ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സും വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും വലിയ ടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സുമായിട്ട് വന്നത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ മെർച്ചൻ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലേബറിംഗ് ക്ലാസ്സസിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോബിൾ ഫാമിലീസിൽ തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന അതായത് മൂത്ത മകന് മാത്രമാണല്ലോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മകന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് സൺസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ സയൻസും ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആകുന്നതും റിസ്ക്കുകൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പഠന മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുന്നതും ഒക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് അൺകൺവെൻഷണൽ പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ടുഗേദർ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റഡ് അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അവരാണ് ടെക്നോളജിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ ലിയോണോ ഡാവിൻസിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം വെച്ചിട്ട് മാഗ്നസ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷനിൽ ഫുക്കു പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇൻസൈൻ എന്ന് മുദ്ര കുത്തി കുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യർ ദ കെയിം ടുഗേദർ ഇൻ ദ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഈ ഈ പോർട്ട് സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു വളരെ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പോലീസിംഗ് ആർമി ആർമ ആമിൽ നിന
അപ്പൊ ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാര് ഈ പോർട്ടുകളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ താഴെ അപ്രന്റീസുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അവര് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആകുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്റർ അപ്രന്റീസ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് നിലനിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം സാധ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഒരു സിറ്റിയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈ കാസ്റ്റ് ഫോളോസ് മീ ദി മാസ്റ്റർ വിൽ ഓൾവേസ് ആസ്ക് വിച്ച് കാസ്റ്റ് ഡു യു ബിലോങ് ടു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് പരശുരാമന്റെയും കർണന്റെയും കഥയിൽ പരശുരാമൻ കർണനോട് പരശുരാമന്റെ കഥയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കർണനോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചാണ് കാരണം ഫോർ യു ഫോർ യു ടു ബി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർണ്ണവും ജാതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഒരു യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു അപ്രന്റീസ് സിസ്റ്റമോ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും and one of the greatest factors being the caste barrier india illa idu pole thana nammal nokkuvaanengil india de merchant community ennallathu eppol ingane stunted aakki avare pidichu nirthi irikkana karena onnu kadal kadana yathra cheyyan adu kalapani tabu nanneyanu marayunnathu cellular jailine peru idunna kalapani nu peru idunnathu thanne inde oru oru reason idaanu അതായത് കടൽ കടന്ന് പോ പോ പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഭൗതിയായനന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് മാർക്കോ പോളോ ഇന്ത്യയില് വന്നപ്പോ മാർക്കോ പോളോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യർക്ക് കടൽ കടന്ന് പോകുന്നവരെ ഭയങ്കര സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കടൽ കടക്കാതെ എങ്ങനെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഡെവലപ്പ് ആകും മാരിടൈം ട്രേഡ് ഡെവലപ്പ് ആകാതെ ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര അധികം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആ വിഭവങ്ങളെ സംസ്ക സംസ്കരിക്കുന്നത് വഴി ഫാക്ടറി സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ബോധം എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വരും സോ ഈവൻ ദോ വി ആർ സെയിം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലും നമ്മുടെ ബാക്കി ഉള്ള ചീപ്പ് ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും മറികടന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൾച്ചറൽ പ്രജുഡീസും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ പരിണമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തേക്കണം കാസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് മനുഷ്യനെ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കാസ്റ്റ് സോ ഈ ലേബറേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് വരികയുള്ളു ആ ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയും ഒരു പ്രോളിറ്റോറിയറ്റിന്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഫാക്ടറികളിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കാസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചൊരു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അൺലെസ് ദർ ഇസ് എ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റർ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റർ അറ്റ് വർക്ക് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗേദർ ഇതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് കാസ്റ്റിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഫാക്ടറി സ്പേസ് ടു എമേർച്ച് വിച്ച് വാസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വുഡ് യു ഹാവ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു സിറ്റീസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ദി ആൻസർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വുഡ് ബി നോ സോ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് പലപ്പോഴും കാസ്റ്റിനെ ഒരു 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 ഫാക്ടറായിട്ട് ടാലി ഇൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു 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 ഫുൾ ചിത്രം കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും ആ കാസ്റ്റും പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞു പോകും ബട്ട് ദെൻ കാസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ ചോദിക്കേണ്ട ഇത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇത് നമ്മൾ എക്കണോമിക്
ഈ ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇതിനോട് കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി മുഗൾ സമയത്ത് കാർഖാനകൾ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജഹനാരയുടെ ഒക്കെ ബയോഗ്രഫി എടുത്ത് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോഗ്രഫി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ജഹനാരയുടെ കീഴിൽ കാർഖാനകൾ ഉണ്ടാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീവേഴ്സിനെയൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഡെക്കാനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മേ ബി യൂറോപ്പിലെ ഫാക്ടറികളായി മാറിയേനെ ദർ വാസ് ഇസ് പോസിബിലിറ്റി പക്ഷെ ഈ ഈ ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഡ്രൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഈ അപ്രന്റിസ് സിസ്റ്റമോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസത്തിനെ കാസ്റ്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഇത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും കൂടെ ഒരു കൺവെർജൻസ് ഇന്റെ റീസൺ ആയിട്ടാണ് സയൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകാത്തത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹൂ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സയൻസ് യു ലുക്ക് യു ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി 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 ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇതിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ എഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഐ ഐ ടിസിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എഗെയിൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഐ ഐ എംസിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര ദളിത് ബഹുജൻ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ വി ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർവേഷനെതിരെ വാദങ്ങളോട് 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 വാദങ്ങൾ കുഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് റിസർവേഷൻ പോളിസി വരുമ്പോൾ ഐ ഐ ടികളെ റിസർവേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിൽക്കണം മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് രാജ്യസഭയിൽ റെസൊല്യൂഷൻ മൂവ് ചെയ്ത ഒരു കൺട്രിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓൾ ഇത് എത്ര അധികം ഈ സയൻസിനെ പുറകിലോട്ട് വലിച്ച് നിർത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം സെയിം ടൈം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ എത്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതേ കാര്യമാണ് ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇനിയും ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ആം വെരി ഡൗട്ട്ഫുൾ ദ വേ ദാറ്റ് അവർ കൺട്രി ഈസ് ഈസ് മൂവിങ് വേർ ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ല എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോളജിന്റെ റെലമിൽ അങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച നോളജ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ആ ഷെയറിംഗ് വഴി നോളജ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കൃതിക് ബ്രാഹ്മണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന നോളജിനെ എസോട്ടറിക് ആക്കി കളയാം അല്ല അതായത് അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കി കളയുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മളുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ നോളജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയും ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും കുറയും സോ ദിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ നോളജ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോക്കൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓൺലി if we have that kind of diversity being brought in will we be able to even think of uh, having and the research innovations in india allengil nammal eppozhum western theory ude pa endana extensions kandupidikkunavarayittu allengil adile build cheyunavarayittu adu india il apply cheyunavarayittu chirungi pogathe ullu pudhiya knowledge production nadakkanamengil pudhiya chindagal ulla pudhiya insights ulla പുതിയ സെറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ണുകളെയും പുതിയ സെറ്റ്സ് ഓഫ് മനുഷ്യരെയും നോളജ് പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ മുമ്പ് സംഭവിച്ച ആ തെറ്റുകൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഹോപ്പോടെ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ദർ താങ്ക് യു